，男人的比特币交易所被黑客捣乱，始终找不到化解的办法，引得一群人到公司堵大门，连老对手都现身施压，却让他找到了反击的办法。路飞回去倒头就睡，睡得格外舒适，直到一个熟悉的电话把他吵醒。哎呦，小路，你在米国做生意就好好做，不要再瞎搞，我这边压力很大的。嗯，孔老，这话我听不懂，就我们之间的关系，我可不会做针对你的事。你找林安做是对吧？用远程网络技术查杀电脑病毒，可他们手痒，顺带黑了时代广场几块大屏幕，换上我们的国企，长达半小时之久。我 C， 这就是他说的大事，我之前疏忽了。不是，你什么反应？听不清我说的重点吗？孔老听懂了，我回头教育林安，让他不要瞎搞，不给你们添麻烦。你还是没听懂，我的意思是放华夏国旗太显眼，以后做事要注意方式方法，对大家都好。是时，我谨记孔老教诲，会好好做他思想工作的。哈哈哈，爽！老林的做法太解气，回头发他们每人额外十万奖金。龙哥，你怎么还在这？没去接一见出来吗？去了，也提供了相关证据。可金融犯罪执法局说没调查完，就是不放人，我拿他们没办法。嗯，确实挺恶心的。可我们手上只有一张绿卡，始终低人一头。而有些米国人喜欢戴有色眼镜看人，意味着他们会莫名其妙的为难。一件是要捞出来的，现在该怎么搞？这种事得找专业的人去做，打给老川，让他过来一趟，就基本没什么问题了。路飞的办法确实有用，等川建国拿上证据过去，对方麻溜的把人放了，之后几人坐在一起商议。系统数据稳定后，交易所正常运行，虽说影响了声誉，但在能接受范围内，还让谣言不攻自破，使得比特币小幅度上涨。嗯，整件事一波好几折，但总算有惊无险，交易所算是保住了。哼，全怪吴兆宏那个老乌龟，他整天吃饱了没事干，变着法给我们挖坑。我本想等产业稳定一下再去收拾他，可他总给我搞事，那就不能怪我了。看来陆总已经找到办法对付他了，快说出来让大伙乐呵乐呵。吴兆宏有备而来，背后站着神秘人，想一次击垮他不现实，只能先讨些利息回来。龙哥，你不是查到吴兆宏在纽约有一家高档餐厅？餐厅的逼格是真高，没点身份的人不让进，可以说里面的人非富即贵。嗯、用餐的消费者全是大，那样更好。万一来个食物中毒啥的，吴兆宏吃不了，兜着走。哟呵。你手段也够狠的，想用毒对付食客，好一招借刀杀人。我没那么残忍，放点巴豆在食材里就行，量放对了，还能散含排水消肿。只要让他们泄，看起来像食物中毒。我让阿威去做，反正受伤的是米国人，我没有心理负担。江龙说的很轻松，等事情准备妥当，路飞前往吴兆宏的餐厅，找个位子坐下看戏。龙哥，你都准备好了吧？别关键时刻掉链子。哎呀！我做事肯定没问题，后厨又不是什么军事重地，阿威进去后随便搞定，算着时间差不多了。杀！法克，肚子突然不舒服，我得去趟卫生间。我也觉得好难受，快憋不住了，一起去吧。效果不错，够他们折腾个把小时了。这将是一个有味道的餐厅。龙哥电话打了吗？我已经打过九幺幺，通知了医院佛伯乐还有消防，餐厅很快会变得热闹起来。我因交易所一事吃尽苦头。吴兆宏应该想不到我会这么快主动出击，给他一个大惊喜。哎呦，肠胃越来越不好了，以后需要加强健身。我每天都见，肚子又痛了，我还得去卫生间。我也是，应该不是我们的问题，而是食材的原因，可能食物中毒了。这一对情侣来回跑，而其他食客也差不多。餐厅动静闹得太大，最终惊动了吴兆宏。艾米，我把餐厅交给你打理，刚才我电话都被打烂了，到底什么个情况？老板，食客集体闹肚子，备份食材已送去检测。什么？食物中毒？开餐厅最怕这个。有哪些大人物及亲属中招了？市长夫人、古氏儿子以及一些名媛富商政要。今天生意不错，人挺多。哎呦我去！我脑袋瓜嗡嗡响。名媛今天没生意，这次得罪的人多了，到底是谁在捣鬼？吴总，他们看起来食物中毒了，而且这些人身份不一般，你摊上的事不小。路飞是你，你个卑鄙无耻的小人，竟用此等下作手段陷害我！切，无能狂怒，你找黑客攻击虚拟货币交易所，似乎也不是正经手段，我都是跟你说的。另外，你用和牛出了问题，可不能随便赖别人。餐厅是用 A 五和牛，属于全世界顶尖的牛排，能有什么问题？我说的和牛是指合成牛排，谁知道你从哪个黑作坊买的？现在食物中毒了，在场的人金贵，你怕是要赔偿不少米金，等着大流血吧！你、你们两个混蛋，等我找到证据，一定要起诉你们投毒。老板，先消消气。佛伯乐和医院的人到了，我们还是先做好善后工作。龙哥撤了，公司被个杂碎捣乱，还有一堆事要处理。路飞报完仇，潇洒离开，气得吴兆宏牙痒痒，可他只能上前赔礼道歉。餐厅还是被查封了。
。可恶的路飞，经查到餐厅是我的产业，看来他对我了解不少。老板，各部门罚款下来了，说我们管理不当，将巴豆粉和面粉混装，总计罚款三十万米金。神 TM 混装，明显是有人投毒，难道佛伯乐查不出来？没任何证据表明投毒，佛伯乐已经结案了，三十万米金不算多。这点米金我没放眼里，可正要付商药的赔偿总和，高达四亿米金，简直是在明抢。他们不就闹个肚子吗？巴豆的量又不大，等人送到医院基本没事了。我们可以不给，不给，往后在纽约待不下去，给了我损失一大笔马内。之前路飞面对的两难选择，没想到落我头上了。